<笑>どうだい痛快だろう超特急だろう絶対的プラボーだろう全世界20億の脳髄をダーッとなすにたる。超特急探偵小説だろう何まだわからないあはは。<笑>それは脳髄で考える癖がまだ抜けきれないからだよ。精神は物質なり、四季の唯物科学的迷信が、まだ頭の隅のどっかにこびりついているせいだよ。聞きたまえ。我が青年名探偵、アンポンタンポカン博士は、たった今地上に叩きつけたばかりの泥だらけの脳髄を刺して、こんな論証を続けているのだ。見よ、聞け、驚け、呆れよ。この脳髄のトリックの真相を、悪魔以上の悪魔の王道ぶりを。我々人類は、脳髄を発見した最初の科学者、ヘポメニアス以来、この、物を考える脳髄のために翻弄され続けてきたのだ。開けてもくれてもこの脳髄の前に自分の頭を廃棄させられるべく、自分の肉体と精神の全部を挙げて奉仕させられるべく、錯覚させられ続けてきたのだ。そうして各有アンポンタンポカン自身の頭も、そうした頭の中の一個であったのだ。しかし、今やその錯覚は打ち破られなければならぬ時が来たのだ。脳髄を発見した最初の科学者、ヘポメニアス氏の錯覚が生産されねばならぬ機会が来たのだ。ポカンの足元に横たわるポカンの脳髄と同様に、泥まみれになってしまわねばならぬ時期が来たのだ。ポカンはこの十字街灯において、地上最初の宣言を交渉する。すなわち最先端の学術、最末期の科学的宗教、アンポンタンポカン式、ノーズイロンを公表する光栄を有するのだ。我がハイポカンは断言する。物を考えるノーズイが、物を考えるノーズイのことを考え得ない。ということは、二つの物体が同時に、同所に存在し得ない。という物理学上の原則と同様に、万古不益の氷でなければならぬ。だから、物を考えるノーズイのことを考える、物を考えるノーズイは、一番最初に脳髄を発見した科学者、ヘポメニアスが自分の脳髄の作用を錯覚した脳髄の幽霊に悩まされ続けてきたのである。そうして今やまさに自分の脳髄の幽霊に取り殺されようとしている現状である。だから我が輩、アンポンタンポカンはこれに対して堂々と挑戦したのである。物を考えるところは脳髄ではない。物を感じるところも脳髄ではない。脳髄は無神経、無感覚のタンパク質の塊に過ぎない。と。こりゃあけしからん。諸君は何がおかしくてそんなに笑い転げるのだ。なんでそんなに往来を転がり回るのだ。なんだって交番に這い込むのだ。電柱に抱きつくのだ。赤いポストに接吻するのだ。諸君は精神に異常をきたしたのではないかなになに脳髄で考えなくてどこで考えるというのか脳髄で感じなくてどこで感じるのだというのか我々の精神意識はどこにある我々はどうして生きているというのかなんだちっともおかしい問題ではないではないか不思議でもなければ奇抜でもない。極めて平平凡凡の問題ではないか。パンツの泥を払え。シャッポをかぶり直せ。クラバーツを正して聞け。我々の精神、もしくは生命意識はどこにもない。我々の全身の至るところに満ち満ちているのだ。脳髄を持たない加藤動物と同じことなんだ。お尻をつねればお尻が痛いのだ。お腹がすくとお腹がすくのだ。すこぶる簡単明瞭なんだ。しかしこれだけではあんまり簡単明瞭すぎてわかりにくいかもしれないから、今少し砕いて説明すると、我々が女王を普段に意識しているところのあらゆる欲望、感情、意志、記憶、判断、信念などいうものの一切合切は、我々の全身三十兆の細胞の一粒一粒ごとに絶対の平等さで、
同じようにこもっているのだ。そうして脳髄は、その全身の細胞の一粒一粒の意識の内容を、全身の細胞の一粒一粒ごとに漏れなく反射交換する仲介の機能だけを受け持っている細胞の一段に過ぎないのだ。赤い主義者は、その党員の一人一人を細胞と呼んでいる。それと同様に細胞の一粒一粒を人間の一人一人と見て、人間の全身を一つの大都会になぞらえると、脳髄はその中心にある電話交換局に相当することになる。そうしてそれ以外の何者でもあり得ないことがわかるのだ。それでもまだガテンがいかなければ、我が輩ポカンと一緒にこっちへ来るがいい。時間と空間のあらん限りを馳せめぐって、脳髄の正体を突き止めていったポカンの苦心惨憺の後をもう一度繰り返して辿ってみるがいい。まず第一に脳髄がいかなるところから、いかなる理由のもとに、いかにして生まれてきたかを探るべく、頭航空会社専用の超スピード機、推理号の銀翼の間に、我が輩アンポンタンポカンと相並んで同乗するのだ。そうして爆音勇ましく頭飛行場を離陸すると、無限の時空を一気に消破しつつ、諸君の眼下に横たわる雄大、草原を極めた万有進化の大潮流を六億年ほど逆行するのだ。見たまえ。現在の人類全盛の世界は、一瞬間に未来の夢となって、マンモス、エレファス、ステゴドン、謎いう居住が、時を笑顔にのさばり回っている百万年前の像の世界が、却下に展開してくるであろう。それからさらに、その百万年前の竜の世界、そのまた以前の鳥の世界、そのまたずっと以前の魚の世界、貝類の世界、スポンジの世界と、次第に進化のどの低い小さな生物ばかりの世界へ超スピードで引き返して、ついに六億万年前の古生代までやってくると、どうだ、天地を覆す大噴火、大雷雨、大津波、大地震の火煙、水煙、土煙が、後から後から日付を追いながら渦巻き登っているこの世界の若々しさはどうだ地球の元気さはどうだそこでこの地表に泡立ち漂っている塩分の薄い、摂氏40度内外の温度を保っている海水の一滴を採取して、顕微鏡にかけて覗いてみたまえ。諸君は目の前に、無料無数に浮遊している単細胞生物の拡大像を発見するであろう。将来一切の生命の共同の祖先となるべき原始細胞の大群衆をさながらに見渡し得るであろう。しかもこの原始細胞こそは地球の表面がご覧の通りの天変地様を起こしながら少しずつ少しずつ冷却してくるうちに後から後から作り出してきた。いろいろな化合物の中でも一番最後にできた最高と複雑なものであった。諸元素の活力を最も円満、敏滑に発揮し得るように化合させた微小精鋭の有機体。雨の水なかぬしの生と、エホバの愛し子、火の神の王子ホルスとも戦うべき、地上最初の生命の群れに他ならなかったのだ。だからこの原始細胞の一粒一粒は、その環境の変化に応じて、あらゆる意識だの、感情だの、判断力だのを表し得る、無限の霊能を持っていたものである。自分以外の無機物、有機物を同化して、事故を増大し分裂すると同時に、その分裂した近所合壁の細胞同士に、お互いの感覚や意識を反射交換させ合う霊能までも一緒に持っていたのだ。その証拠に見たまえ、諸君の目の前で、今の原始細胞が盛んに事故を分裂増大して、その形態と能力をぐんぐん進化させ始めたではないか。その霊能でもって、みるみるうちに成長し、分裂し、結合し、反射交換して、一心同体となって共鳴、活躍しつつ、自分たちの共産的霊能をあくまでも地上に発揮すべく、次第に高等複雑な姿に進化し始めたではないか。そうして、もうここまで進化したら天下無敵だろう。俺様以上に進化した奴は他にいないであろう。と安心してうぬぼれ切った奴がそうした得意時代の姿をそっくりそのままスポンジ、貝類、魚、鳥、獣
というふうに、それぞれの子孫に伝えてくるうちに、どうだ。いつの間にか今日の通りの複雑多様、千弁万家のありとあらゆる生物界を、諸君の目の前に展開させてきたではないか。ところで、見たまえ。こんなに色々と千差万別している動物たちの中でも、進化の度合いの極めて低い、クラガイカの動物連中は、ご覧の通り、脳髄とか神経流とかいうハイカラなものを持っていないだろう。大昔の通りに、全身の細胞同士の反射交換作用でもって、あらゆる感覚を全身同時に意識し合いつつ、考えて、動いて、食って、寝て、生きているだろう。ところが我々みたいように高等複雑な進化を遂げた動物になってくると、ご承知の通り、意識の内容が非常に立て込んでくる。細胞同士の隔たりもだんだんと遠くなって、あんなところまで俺の体かしら、謎と、湯船の中で足指を動かしてみるくらいにまで、長大な姿になっている。だから、手足や目鼻が専門専門で分業になっているように、意識の方でも、脳髄と名付くる自動式、複式、反射交換局を作って、全身三十兆の細胞同士の感覚や、意識を縦横無尽に反射交換させつつ、全身一斉に、俺は俺だぞ、俺はこうして生きているんだぞ、という気持ちになっているのだ。我々の全身三十兆の細胞は、かようにして流れ回っている赤血球、白血球から、硬い骨や、毛髪の先端に至るまでも、我々が感じている意識の内容を、そっくりそのままの意識内容を、その一粒一粒ごとに、同時に感じ合って、意識し合っているのだ。目の玉ばかりで物を見ることはできない。耳ばかりで音は聞こえない。その後ろには必ずや、全身の細胞の判断感覚がなければならぬ。同様に脳髄が、脳髄ばかりで物を考えたり、感じたりすることは不可能である。その後ろには必ずや全身の細胞相互の主観、客観がなければならぬ。さもなければ人間の脳髄は、銀膜と干渉をなくした活動写真機と同様の無意義なものになってしまうのだ。しかも、その脳髄によって仲介された全身の意識の反射交換作用の敏滑なことというものは、真に驚くばかりである。とても電信電話、ラジオぐらいで繋がり合っている人間の社会組織謎の追いつくところではない。背筋がヒヤリとすると同時に、全身がゾーッと泡立つ。お尻がチクリとするかしないかに、あっと飛び上がる。という、それほど作用に迅速敏滑を極めているのだ。我々の全身の各器官を形成する三十兆の細胞の一段は、こうして明明に各自専門の仕事を分担しつつ、脳髄の反射交換機能を使って、一斉に、直接に物を見て、聞いて、嗅いで、味わっているのだ。脳髄を中心として、一斉に意識し、感激し、戦い、歌い、舞い、わめき、叫んでいるのだ。嬉しいと食欲が進む。胃袋も一緒にはしゃいでいるからだ。飯を食うと、まだ消化もしないうちに元気がつく。全身の細胞が同時に満腹するからだ。だから我々が自分の命、もしくは精神として意識しているものの正体は、全身無数の細胞の一粒一粒が書き表すところの主観、客観が、脳髄の反射交換作用仲介で、たった一つにまん丸く重なり合ったのを、透かして覗いているだけのものだ。ということが、もはや文句なしにわかるだろう。同時に我々が今日まで迷信させられてきた脳髄の偉大な内容は、実は全身の細胞の一粒一粒に含まれている無限の霊知霊能が、そこで反射交換されているのを錯覚していたものだ。ちょうど電話交換局が都会を支配していると考えるように。という事実が、何のたわいもなく頷かれるだろう。なんと諸君、簡単明瞭ではないか。開いた口が塞がらぬではないか。現代の科学者たちが最大、最高級の不可思議とし、脅威としている生命意識の根本問題は、こうして脳髄が物を考えるという考えをひっくり返して考えると同時に、何の苦もなく評価してしまうではないか。脳髄の受け持っている役割が、手足のそれと同様に
はっきりしてくるではないか。それでもまだわからなければ、もう一度こちらへ来てみたまえ。ポカンの足の下に横たわっているこの脳髄と名づくるアンポンタンポカン式、自動式、反射交換局の内部を覗いてみたまえ。この交換局の中に詰めかけている、新設名瓶を極めた交換所、神経細胞たちの仕事ぶりを参観してみたまえ。彼女たち、神経細胞の大集団は、ご覧の通り自分自身に電線となり、スイッチとなり、コードとなり、交換台、中継台となり、またはアンテナ、真空管、ダイヤル、コイル等に変形すると同時に、全身の細胞括弧に含まれている意識感覚の各種類にそれぞれ相当する、泣きがかり、笑いがかり、身がかり、聞きがかり、記憶がかり、惚れがかり、謎言う、あらん限りの細かい専門に分かれながら、あの通り、夜となく昼となく、浮世を離れた気持ちになって、全身三十兆の市民の気持ちを、隅から隅まで、反射交換させられているのだ。諸君は彼女たちに話しかけてはいけない。彼女たちは全身の細胞群の中から、選び出された反射交換術の専門技種なのだ。だから彼女たちは、普通の交換局の彼女たちと同様に自分がどんなことを反射交換しているか謎言うことは全然知らないまま一分一秒の休みもなく呼び出され呼び出し切り替えつなぎ直させられているのだ内閣が変わろうが戦争が始まろうが大地震が始まろうが大火事になろうがまたは暑かろうが寒かろうが頭に蜂が刺そうが尻に火がつこうが頓着している暇はないのだ。彼女たちはただそうした意識や判断や感覚を全身に反射交換するアンポンタンポカン式電池、コード、交換台、コイル、ダイヤル、真空管、などなどなどに過ぎないのだから。だから諸君は彼女たちに話しかけてはいけないのだ。彼女たちに物を考えさせてはいけないのだ。彼女たちにそんな受け持ち以外の仕事をさして、彼女たちを二重に疲れさせてはいけないのだ。そうして彼女たちが他のことを考えなければ考えないほど、単純な反射交換の仕事だけに一心不乱になればなるほど、全身の反射交換機能が敏感、迅速を極めてゆく。頭が疲れない、チラチラしなくなる。頭脳明晰、飼育、ほがらく。ということになっていくのだ。なんと簡単明瞭ではないか。頭がアンポンタンポカンとなるではないか。我が輩、アンポンタンポカン局長は、ここにおいて明言することができる。この簡単明瞭なる脳髄局のアンポンタンポカン式、反射交換組織にシャッポを脱いで、頭脳明晰、意識ほがらかとなったアンポンタン諸君の頭ならば、もはや二度と再び脳髄のトリックに引っかからないであろう。脳髄で物を考えないであろう。そうして、最先端式脳髄学のトップのトップを切った大博士となって、あらゆる脳髄関係の不可思議現象を一挙にアンポンタンポカン化しうると同時に、この人類文化の使命を掌握する大会魔、脳髄の正体をここまで的確に探偵し、暴露してきた我が輩。各有アンポンタンポカンの名能随ぶりに、今一度シャッポを脱がずにはいられなくなるであろう。と。しかしながら諸君の中には、まだシャッポを脱がない人がいるかもしれない。これだけではまだ十分な説明ができないであろうところの精神病関係、もしくは心霊に関する各種の怪奇、不思議現象について、首をひねっている独学の死がいるかもしれない。よろしい。大いによろしい。そういう人々こそ、共に怪奇を語るに足る人々である。この地上、最大の怪奇的神秘の正体、一切のエロ、グロ、ノンセンスの主人公たる脳髄を、徹底的にアンポンタンポカン化しなければやまない最新、最英、最高級の先端人種でなければならぬ。よろしい。大いによろしい。そのような人々はすまないが、もう一度シャッポをかむり直して、脳髄局の大玄関に引き返してくれたまえ。そしてここだ、ここだ、ここに掲示してある
、脳髄局、保管式反射交換事務、加入規約、なるものを読んでみたまえ。どうだい、諸君。この規約箇条は、この通りわずかに三箇条しかない。普通の電話交換局加入規約の何十分の一にも足りない。すこぶるあっさりしたものである。しかもこの三箇条の加入規約は、人間の全身三十兆の細胞が祖先伝来の不分率として非常識なほど極端に順法しているものであるが、しかもこの簡単な参加状が飲み込めさえすれば、諸君はもう立派な一人前の押しも押されぬ脳髄学大博士になれるのだ。現在、地球の全表面にわたって演出されつつある脳髄関係のあらゆる不可解劇、皮肉劇、侮辱虐待劇、ノンセンス劇、恐怖劇、など、など、などの楽屋裏が、いかにたわいもないものであるかを、何のたわいもなく看破することができるのだ。第一条、脳髄局より反射交換しきたる諸般の報道は、たとえ事実にあらずとも、事実と信じて記憶すべし。泥棒が入った夢を見て、大声を上げて内中を呼び起こす連中は、この第一箇条に支配されている連中に他ならないのだ。第二条。脳髄局より反射交換しきたらざることは、たとえ自身に行い至ることといえども、事実と認むべからず、記憶にも留むべからず。言うべき君の布団をひったくった覚えはない。謎と頑張る連中は、この第二箇条を厳守している正直者に相違ない。ところで右の二箇条は、現在の精神病学会で、二重検点付きの重大疑問となっている、寝ぼけ状態を引き起こす規約である。無論普通の頭の人間にもよくあることだし、文句も簡潔だから記憶しやすいが、第三条となるとご覧の通り、文句が少々ややこしいようである。しかし、意味は前の二箇条と同様、すこぶる感銘である。すなわち、脳髄の反射交換機能に異常が起こった場合には、脳髄のない下等動物と同様に、脳髄以外の全身の細胞の反射交換作用を、脳髄の代わりに活躍させよう。という意味の規約で、いわば脳髄の非常時に対する応急手段とでも言おうか。しかもかの、物を考える脳髄が今日まで、幽霊、妖怪、幻覚、錯覚、精神以上、泣き中期、笑い中期、夢中有効、朦朧状態、謎いう、あらゆる超科学的、もしくは超説明的な怪現象を演出して、全世界の科学者の脳髄をどん底まで翻弄してきたものすごい手品の種仕掛けは、実にこの簡単明瞭な第三条の規約の逆用そのものに他ならなかったのである。いわく、第三条。脳髄局の反射交換機能に故障を生じたる場合、その故障を生じたる一箇所において、反射交換されつつありし、ある意識は、他の意識との連絡を断ち、全身の細胞括弧が、原子以来保有せる反射交換作用を直接に原子加藤動物と同様の状態において、脳髄の反射交換作用と無関係に使用し、他の意識に先んじて感覚し、判断し、考慮し、または全身を支配して、運動活躍せしむるをえべし。不足。かっこいい。脳髄局が反射交換する意図もなき緊迫の場合、例えば無意識に目を閉じ、または飛びのく場合と、かっころ。麻酔せる場合。例えば麻酔剤にて脳髄の全体が反射交換機能を停止しいる場合に、全身の細胞の感覚。意識記憶等によりて行う無意識の挙動、言語等。かっこは。脳髄が異常の深度に熟睡せる場合。例えば夢中有効、寝言、歯ぎしりなど。以上の三種類の場合もこれに準ず。忘れないうちに脳とか何かに書き留めておきたまえ。学生諸君には特におすすめする。この第三条が、脳髄衛生学の始め終わりで、諸君の持病とも言っていい、神経衰弱は、要するにこの規約から生まれた病気に他ならない。いいな
、人類の中でも文化民族と自称する者の,の大部分は、現在この第三条の規約に引っかかって、精神的の破産、滅亡状態に陥りつつあるのだから。と、いうのは他の理由でもない。今まで説明してきたところでも、あらかた想像がつくであろう通りに、脳髄局のポカン式反射交換器は、構造が非常にデリケートにできているのだから、いろんな故障を起こしやすいばかりでなく、その故障箇所の取り替えがなかなか急にいかない。だからやむを得ず、こんな応急手段的な規約が設けられているのだ。しかも、こうした脳髄局における反射交換の応急規約、第三条の存在を最も有力に、簡単明瞭に証拠を立てて、脳髄が作り出した地上一切の怪奇現象のからくりの種明かしをするのにもってこいの第一例というのが、つい、今しがた引き合いに出した、泣き中期、笑い中期だから愉快ではないか。すなわち脳髄の中のある一箇所。例えば笑いがかりの交換台が、脳出血のために麻痺して、反射交換が不能になると、そこで反射交換されていた笑いの電流だけが第三条の規約通り、他の意識との連絡を失って有利してしまう。そうして脳髄以外の全身の細胞が、原子以来遺伝してきている反射交換の機能を先回りに使用しながら、何でもかんでもむやみやたらに笑わせるのだ。他の怒りや悲しみの電流が動きかけても、その電流が中央の反射交換台を遠回りしてくるうちに、有利している笑いの電流の方が、直接に全身の細胞を駆け回って、先へ先へと笑い散らかしていくので、他の感情が外へ現れる隙がないのだ。これが俗に、笑い中期。というやつで、怒り中期、でも、泣き中期、でも、みんな、同じ理屈で怒るのだ。言うまでもなく、これは脳出血から来た故障だから、病理解剖をして頭の蓋を取ってみればすぐにわかる。はっはー、ここが笑いの電流を交換するところだな、という事実が、一目瞭然するわけであるが、しかし、実を言うとこんな風に肉眼で見える脳髄の故障というものは、どちらかといえば例外に近い方で、まだこの他に目に見えない脳髄の故障が演出する怪奇現象の種類がどれくらいあるかわからない。いわゆるエロ、グロ、ノンセンスのものすごいところを取り混ぜて、科学文明の屋根裏から地下室、頭文化の電車通りから横路地に至るまで、昼夜普段にうよういよひょろひょろとさまよい回っているのだ。のみならず、その怪奇現象それ自身の一つ一つが、またそっくりそのままに、聴診器にも入らず、レントゲンにも感じない、デリケートな脳髄の故障を、一つ一つに、はっきりと証拠を立てているから、面白いではないか。まず第一に、何よりも憤慨に耐えないのは、現在のいわゆる、ものを考える脳髄諸君が、その脳髄それ自身と、全身の細胞との間に、こうした第三条の応急規約が存在している事実を夢にも気づかないでいることだ。だから、脳髄なんかいくら使ったって減るもんじゃない、とかなんとか言って、やたらに頭を抱えたり、首をひねったりして、無理にも脳髄に物を考えさせようとする習慣を一人残らず持っていることだ。脳髄が物を考えるところでない。単純な反射交換専門のアンポンタンポ観局。という事実に微塵も気づかないで、物を考える専門のお役所みたいに心得て、何でもかんでも脳髄に考えさせようと努力していることだ。電話交換局に市役所の仕事を押し付けて平気でいることだ。そのために脳髄局の交換士たちがどれくらい事務の過重負担に悩まされているか。そのためにどれくらい思い切った反射交換事務の間違い、幻覚、錯覚、盗作観念の渦巻きを渦巻かせているか、ほとんど想像も及ばないであろう。論より証拠、事実は目の前だ。あんまり脳髄で物を考えすぎると、電流を通じすぎたコイルと同様に、脳髄の組織の全体が熱を持ってきて、その反射交換の機能が弱り始める。そうすると全身の細胞に含まれているいろんな意識が、お互い同士に連絡を失って、めいめい勝手な自由行動を取り始めることになる。そいつが軽い、反自覚的な意識の夢中有効となって、全身の細胞が作り出している意識の空間を
、無偏在に駆け回るのだ。諸君が何かしら考え詰めて、頭の疲れた自分にうっとりと凝視している、あの取り留めのない空想とか、妄想とかいうものがそれで、そのうちに脳髄がいよいよ疲れて眠り込んでくると、そんな意識同士の連絡も、いよいよ大大になってくる。そうして次第次第に辻褄の合わない夢になっていく状態は、諸君が小説を読みさせて眠りかける時だの。教室や電車の中で船を漕いだりする際に、まざまざと体験しているところであろう。昔の人は迷信が深かったから、暗闇の中謎を行く時には、恐怖のために脳髄を疲らして、いろいろな幻覚や盗作観念に陥ったものだ。そんな原始や幻惑が幽霊になったり、妖怪変化になったりして、物の話に伝わり残っているのであるが、しかもそんな事実を笑う連中は、お気の毒ながら現代式のハイカラな神経の持ち主とは言えないのだ。神経衰弱とヒステリーと、制限剤と睡眠薬を持ち回る、紳士淑女の仲間に入れないのだ。諸君見たような現代人のうちでも、特に目まぐるしい都会生活をやっている人間たちは、真昼さなかでも、脳髄の機能を疲らしているから、いろんな意識作用や判断感覚などいうものが有利して、全身の神経末梢、細胞相互間の反射交換機能を這い回りつつ、ふらふらちらちらとした夢中有効状態になりかけているのだ。だから、大きな煙突のそばを通ると、今にも頭の上に倒れかかってくるような気がして、思わず急ぎ足になるのだ。眠っている枕元に、往来の電車の音が走りかかってくるような気がして、つい電灯をつけてみたくなるのだ。その他、ストーブがあくびをしたの。卵の黄身が皿の中から睨んだの。昨夜帰りがけに、向こうの辻の赤いポストの位置が違っていたの。パン焼き釜が深夜にため息をしたの。画像が汗を流したの。机の引き出しから白い手が現れて、おいでおいでをしたの。ピストルが自分の方を向いてズドンと言ったの。というような機械現象が科学文化の真ん中にひっきりなしに起こってくるのはみんな脳髄の疲労から起こる反射交換事務の間違い、すなわち意識の夢中有効に他ならないのだ。ところで前にも断った通り、この程度の精神異常だったら諸君の中にもザラにあるのだ。しかもこの程度の連中は自分でもうすうす自分の精神異常を自覚しているので、うっかり気違い扱いにすると、ますます病状を更新させる恐れがあるから、わざと精神病者の数に入れてないのであるが、こいつが今一歩進んでくると、とてもほったらかしておけなくなる。金箔付きの発狂となって、赤レンガのアパート生活に護衛付きの資格ができてくるのだ。我が輩、アンポンタンポ感が今日まで五厄介になっている。九州帝国大学の精神病科教室には、そんな連中がうじゃうじゃいたもんだ。しかもそんな連中を変わる変わる教団へ引っ張り出して、そこの主任の正木吉外博士が生徒に講義をするのを聞いてみると、ちょうどこの我が輩、アンポンタンポ官が考えている通りのことを喋っているから面白い。ええ、人間の脳髄というものは、今も説明した通り、全身の細胞の意識の内容を最大漏らさず反射交換して、一つの焦点を作っていくところの複合式球体反射鏡を見たようなものである。人間の脳髄が全身三十兆の細胞の一粒一粒の中を動き回る意識感覚の真羅万象を同時に照らし合わせているありさまは、トンボの目玉が大戦世界の上下八方を一眼で見渡しているのと同じことである。ところでその人間の脳髄によって、時々刻々に反射交換されて、時々刻々に一つの焦点を作っていくところの精神、すなわちその人間の全身の細胞の一粒一粒の中に平等に含まれている、その人間の個性とか特徴とかいうものは、我が輩の実験によると、一つ残らず、その人間が先祖代々から遺伝してきた心理作用の集積に他ならないのだ。すなわち、その先祖代々が体験してきた千番無料の心理的習慣性の現れが脳髄の反射交換作用によって統一されてお互いに調和を保ち合いつつ焦点を作っていくのをいわゆる普通人と名付けているのであるがしかし人間の心理作用というものは
一人一人ごとにそれぞれ違った癖があるもので、その癖を先祖が強制しないまま子孫に伝えてくると、代を重ねるうちにだんだんひどくなることがある。例えばある一つのことをどこまでも思い詰める癖を遺伝した女が、どうかした表紙に、ある一人の男を見染めたとする。寝ても覚めても会いたい、見たい、一緒になりたいといったようなことばかりを繰り返し、繰り返し考え続けていくことになると、そうした恋しい意識を反射交換する脳髄の一部分がとうとうくたびれて動けなくなる。そこでその一部分で反射交換されていた恋しい意識が次第次第に有利して空想、妄想と凝り固まってあげく執念の蛇式の夢中友好を始める。夜も昼も様のお姿を空中に描き表してそのことばかりを口走らせるようになる。そうするとまたその恋しい係の交換台の交換場がいよいよやりきれなくなってへたばり込む。恋しい意識がいよいよ完全に有利して活躍空転する。ますます発狂の度合いが深くなる。往来へ駆け出す。取り押さえられる。鉄の格子を揺すぶって狂い回る。または何々狂乱と名付けられて話し点のもとに振り付けられ、百歳の後までも大衆の喝采を浴びる。という順序になる。もっとも、これは普通の人間が普通に発狂していく順序で、こうした傾向をちっとばかり持っている人間が普通人で、多分に持っている人間を、いわゆる、気違い筋の人間と呼んでいるに過ぎない。だから発明教、研究教、収集教、その他何々教、何々気違いと呼ばれている人間は、程度の相違こそあれ、皆このお仲間に相違ない。手当てが早ければ救われ得る場合がなきにしもあらずであるが、さてこいつがもう一段開き直って、本格の夢中有効病となると、がらりと趣きが違ってくる。無論、精神病の一種に相違ないし、その活躍ぶりも普通の狂人以上にものすごいものがあるのだが、しかしその当の本人は、普通人とちっとも変わらない。いな、むしろ鼻の病気かなんかで、少々ぼんやりしていたり、頭が素敵にデリケートで学問ができすぎたり、気が弱すぎて虫も殺せなかったりするような特別あつらいの善人の中に往々にして発見される珍病で、気違いなぞいう名前はどうしても付けられないのであるが、それでいてその人間が真夜中になるとムクムクっと起き上がって、気違い以上の奇抜滑稽や残忍無道をやっつけるのだから、いよいよものすごくて面白いことになるのだ。すなわちその人間が目を覚ましている間の意識状態は普通の人間とちっとも変わらない。その全身の細胞の意識は脳髄の反射交換作用によってまんべんなく統一、調和されていくのであるが、さて、日が暮れて夜が更けて、その人間の脳髄が全部休止の熟睡状態に陥ることになると、その熟睡状態になるものが普通人のそれと違ってくる。つまり普通の熟睡の程度をずっと通り越して死の世界の方へ近づいていくので当たり前のゆすぶり方や怒鳴り声では絶対に目を覚まさないいわゆる死人同様の状態にまで落ち込んでしまうというのがこの夢中有効病患者の特徴になっているのだところでそんな風に睡眠の度が深くなってくるとその必然的な結果として全身の細胞の意識の中にそこまで深く眠りきれない奴が一つか二つできることになる。しかもその眠り遅れた意識は背景が黒くなればなるほど、前景が光り出してくるように、睡眠が深くなればなるほど、はっきりと目を覚まして、いろいろな活躍を始めることになるのだ。例えばある人間がある感情とか意志とかの一つだけを極度に興奮させたまま眠りに落ちたとする。あのダイヤが欲しいなとか、憎いアンチキショウを殺してやりたいとか思って興奮しいし目をつむっていると、やがてその脳髄が熟睡のどん底に落ちた時に、その脳髄と一緒に眠っている細胞の中でも、その意識だけがたった一つ眠り遅れて目を覚ましている。そうしてその意識は、良心とか常識とか、理智とかいうものと連絡を失った。形に呼び起こした判断、
感覚なぞというものと連絡を取りつつ、見たり聞いたり考えたりして、望み通りの仕事をする。欲しいダイヤを失敬したり、憎いアンチキショウを殺したりするのであるが、しかし、そんな仕事をしている途中の出来事は、脳髄を通過した印象でないから、じっとも記憶していない。あとで目を覚ましてもケロリとして、平然とちっとも変わらないアンポンタンポカン人種に立ち返っている。たとえ盗んだダイヤモンドや殺した相手の死骸を突きつけられても、知らないことは白状できないので、いよいよアンポンタンポカンとなるばかりだ。その代わり、そうした夢中友好の最中は、全身の細胞が脳髄の役目と、自分たちの専門、専門の役目と両方を、同時に引き受けて活躍しているわけだから、目が覚めた後で、一種異様な疲労を自覚するのが通例になっている。この道理は薬を使って、脳髄だけを麻酔させた場合と、全然同一であるのを見ても、容易に趣向できるのであるが、しかしまた、この麻酔後の疲労と、夢中有効後の疲労とは、そんな風に全然同じ性質の疲労で、なかなか鑑別ができにくいものだから、非常に面白い法医学上の研究問題となることがある。その公的例としてもってこいの標本は、現在ここに突っ立って、我が輩の講義を傾聴しているこの青年である。この青年は諸君の中に見知っている人がいるかもしれない。住所生命は例によって公表を差し控えるが、まだやっと二十歳になった今年の春に、この大学の入学試験を受けて、最高級の成績でパスすると、まもなく、かわいそうに、先祖から遺伝してきた夢中有効病の発作にかかって、結婚式の前夜に、自分の花嫁を考察してしまった。しかもこの青年はそればかりでなく、その前に16の年にも同じ発作にかかって、実の母親を締め殺したという、この方面でも稀に見る英雄児であるが、しかもその後、この教室にやってきて、我が輩独特の解放治療にかかっているうちに、次第に正気を回復してきたらしく、この頃は自分の頭をかき回したり、耳の上を原稿でコツンコツンと殴ったりして、ここがどうかなっているに違いない、違いない、と言い出し始めた。そうして時々部屋の中で立ち止まって、脳髄の演説を始めることがあるが、その演説がまた、1から10まで、この教室で聞いた我が輩の受け売りだから痛快で、我が輩も時々参考のために拝聴に行くくらいだ。この種類の人間の記憶力の素晴らしさというものは、とても想像を超越したものすごいものがあるのだからね。なぜかというと、この青年は強烈な無遊病の発作にかかった結果、過去の記憶から完全に切り離されているので、現在の出来事に対する記憶作用は何者にも邪魔されない、絶対の自由世界に浮いて遊んでいる。だから一旦注意力を集中するとなると、どんな細かいことでも、超人的な正確さを持って記憶することができるのだ。しかし平成はこの通り、初めて卵から這い出した生き物のように、びっくりした表情を続けているから、とりあえず、アンポンタンポカン博士という損傷を立てまつっているわけであるが。まさき教授がここまで抗議してくると、学生連中が一度にこっちを見てゲラゲラ笑い出したものである。だから我が輩は、そのままポカンと精神病院を飛び出してしまった。そうして今日ただいま、この十字街灯に立って、諸君の脳髄の異常ぶりを観察しているうちに、断然捨てておけなくなったから、こんな警告を発したのだ。時空を超越したポカン式脳髄論を思い切って公表したのだ。なんと諸君、感心したか見たか聞いたか驚いたか我が輩、アンポンタンポカンがひとたび、脳髄は物を考えるところにあらず、とカッパするや。木々はその緑を失い、花はその紅れないを消したではないか。一切の唯物文化は根底から覆され、あらゆる精神病学は、ことごとく、気丈の空論となってしまったではないか。繰り返して言う。人類は物を考える脳髄によって神を否定した。大自然に反逆して唯物文化を創造した。自然の真理から生まれた人情
、道徳を排斥して、個人主義の唯物集を迷信した。そうしてその唯物文化を日に日に虚無化し、夢中心化し、動物化し、自得化し、神経衰弱化し、発狂化し、自殺化した。これはことごとく、物を考える脳髄のいたずらであった。脳髄の幽霊を迷信する唯物衆の外毒であった。けれども今や、この迷信は生産されねばならぬ時が来た。神に対する迷信を否定した人類は、今や、物を考える脳髄を否定しなければならぬ土壇場に追い詰められてきた。唯物科学の不自然から、唯心科学の自然に立ち返らなければならぬ。素晴らしい自説が到来したのだ。だからそのスローガンの実行の皮切りに、我が輩、アンポンタンポカンはこの通り、自分自身のものを考えるノーズを地上に叩きつけてみせたのだ。そうしてこの通り、踏みつぶしてしまうのだ。ええ、うーん。と。どうだい驚いたか見たか聞いたか感心したかこれが我が輩のいわゆる絶対科学探偵の事実小説なんだ。超脳髄式の青年名探偵、アンポンタンポカン博士が、博士自身の脳髄を追っかけ回して、物の見事にひっつかまえて、地びたに叩きつけて、引導を渡すまでの経過報告だ。世界最高級の科学ロマンス、脳髄マイナス脳髄の工事方程式の分解公式なんだ。だからこの小説のトリックの面白さが本当にわかる頭ならば、ほら、この間君に貸してやったろうあの胎児の夢と名付くる論文の正体の恐ろしさがわかる。その胎児が母の体内で見ている素晴らしい大悪夢を支配する原理原則がわかる。そのものすごい原理原則を実験している解放治療の内容だの、そこに収容されているアンポンタンポカン博士の正体や、その戦慄すべき経歴などが手に取るごとく理解されてくるのだ。しかもその上に、もう一つおまけのお慰みとしては、脳髄がものを考えるという従来の考え方を脳髄の中で突き詰めてくると、脳髄はものを考えるところにあらず、という結論が生まれてくる。という事実はもう分かったとして、その考えるところにあらずをもう一つ叩き上げていくと、とどのつまりが、またもや最初のものを考えるところに逆戻りしてくるという危機妙妙、快快不思議を極めた、我が輩独特の精神科学式堂々巡りの原則までお分かりになるという、この儀、お目止まりましたならば、よろしくお手拍子。なに目が回ってきたはっはっはっはっは。<笑>そりゃあ回るだろう。我が輩の機嫌を聞かされたら、大抵のやつがふらふらふらっと。な、なんだそうじゃない葉巻に酔ったんだとはっはっはっは。<笑>こいつは大笑いだ。分析在記者。